Dear students, we have a simply supported beam in the shear force and bending moment diagram. So, simply supported beam is the cantilever beam. If we have a question, we have a simply supported beam. We have two supports. So, we have to do the reactions of these supports. So, the support reactions of these supports, we have to learn the principles of engineering mechanics. Sorry, equilibrium equations in the end. So, we have sigma fy equal to 0 as well as sigma m about any support equal to 0. That is sigma m a equal to 0 and sigma m b equal to 0. These two equations are used. That is the reaction R and R B. What we have to do is we have to do the same. So, right side is start. Right side is start. We have to move the movie to the left leg. Here is the case. Simply supported beam is the same. A, B and the two support. These two support are the same. नमक का बेंडिंग मोमेंट्स है जीरो आए रही क्यों? ओके नए अर्थ में चाहिए ना बोला तान्य आने बढ़िया चाहिए ना अपन नमक उन ट्राई चाहिए ना का आधे नमले सपोर्ट रिएक्शंस का कंट्रोल किया ना सो सपोर्ट रिएक्शन कंट्रोल किया ना नमक सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू किट्टी बढ़ा आरे इक्वल टू � अब तो हमारा पॉइंट बी रहता है तो पॉइंट बी ले नो कुम्बते ने आधे पॉइंट बी के राइट साइड लोन नहीं लिया शे पॉइंट बी ले वेरा अपवर्ड फोर्स इन्द अब तो हम कर रहे हैं राइट डाउन आना पॉजिटिव लगा राइट अपन वाला ना नेगेटिव आना अब तो हमारा बेसलाइन आधे मेरे के एबी एबी बेसलाइन so, B, B dash baseline is 3.67 and mark it. Now, we will do B to D where the force is not going to be 3.67. So, we will do horizontal line. Now, we will do this point. This point is 5 kN. So, 5 kN is downward and that is positive. So, now we have 3.67. Now, we have 5 mol. Okay. अपने इतने वेरिएम 3.67 ऑलरेडी इंड अदर ने कोड़ा 1.33 कोड़ा ऐड इंड वेरिएम अल्ल अदर ना हमारे उड़े इधर करना FC जोड़े FD इक्वल टू माइनस 3.67 प्लस 5 नोड तो ओके माइनस अल्ल 3.67 तारे इधर ना माइनस माइनस 3.67 प्लस 5 इक्वल टू 1.33 नेटी अपन बेस रहें ना मोल 1.33 नम्बर DD राश तो मार्क कीडो इन D to C where the force is not going to be the same force and continue to be the same. So, 1.33 and continue to be the same. So, D dash C dash is 1.33 mark. Now, we have to look at the point C. The point C is 2 kN. The force is positive. So, 1.33 is plus 2. So, 3.33 is plus 2. So, C dash C double dash is 3.33. इन्हें भी इन्दम C2 A वाला फोर्स होने लगा तो नहीं इधर इधर निम्नोट कंटिन्यू चाहिए, सो इधर हमको 3.33 करते, ओके, सो R ए का वैल्यू 3.33 है, सो A dash A A dash A इक्वल टू 3.33 ना मार किया, इन्हें इधर ना तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन से लांग कंप्लीट या हैच या पॉजिटिव लोड तो पॉजिटिव है इन्हीं अदर बोले बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेट है बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेट है नेहरत चाहिए तो सेम दरने नम्बर ये द पॉइंट लाना अवधन दिक्कत राइट साइड लोला फोर्सेस इन डेल्ला मोमेंट अबाउट आप पॉइंट डिक्का इन्हें ऑल्ड बराबर एक सम्मर डिक्का अदाना बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट सो सिंपली सपोर्टेड बीम में डे सपोर्ट ले बेंडिंग मोमेंट जीरो आए रीकिंग कारण इन राइट ले वेरो नहीं लाता होंडे ओके सो पॉइंट बी ले पॉइंट बी डे राइट ले वेरा फोर्स नहीं लाता होंडे मोमेंट जीरो सो ओडे जीरो बी ले जीरो इन्हीं पॉइंट डी ले वन ओके पॉइंट डी ले नोको बताए ना पॉइंट डी डे राइट ले उड़े फोर्स ना आर बी सो इधर ना मोमेंट अबाउट पॉइंट डी एड का सो आर बी इनटू टू गुट्टम सो आर बी इनटू टू इन द मोमेंट अबाउट इन्दा करना आड़ी इन्दा मोड़ ले क्या ना सो इट इस मेकिंग ए सैगिंग मोमेंट सो पॉजिटिव � Okay, that B to D dash or straight line are here. It is a linear variation. Okay, now that is point C. Point C is the right side of the force. Moment of 5 plus moment of 3.67. Okay, now 3.67 is moment of positive. 5 is moment of point C is negative. That is R B into 5 minus 5 into 3. 
3 distance. Apo namko 3.35 nga gato. Apo point C erga point C C C dash equal to 3.35 na mark kya. E points alla join chia. Ida na mula bending moment diagram. So ida man slide na thono. Alar ko nla. Okay. Apo ido alla na ana na mula ni arita problem jay am bo na the. Arita na arita na yana U D L lang gula introduce ida thunda. अब अभी इन्टर नम्बर एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए डी ये रहता है अदर नाते एक पॉइंट लोडे 20 किलोन्यूटन वे नोरे यूडीएल अंडे यूडीएल ले बी सी नो नोरे स्पैन ले आंतरण नल्ल द सो इबडे नम्बर नया तो चाहिए तो पुन्स प्रोसीजर था ने आदिम रिएक्शन का डोड क्या मिले सिक्मा एम ए इक्वल टू � so, shear force are going to shear force are going to shear force. So, point D is shear force are going to minus 25. Because upward force is minus 25. That is point C is going to continue. That is going to point C and point B is going to be UDL. So, that is shear force is going to calculate. Okay. So, we are going to calculate the mind of the force. So, the baseline AD is going to be AD. In AD, the force is going to be AD. Point D D dash equal to 25 तार तक कर दो कारण फोर्स आप पूरा डान ओके लेफ्ट अपुम राइट डाउन आना पॉजिटिव वाला वाला राइट अपुन आना नेगेटिव वाला ना D D dash equal to minus 25 ओके क्लियर आया लो नहीं D dash C dash equal to 25 तो ना कंटिन्यू चाहिए तो नहीं पॉइंट C dash लो तम्म को गिट्टे एक ना दे 25 आन नहीं हमारा पॉइंट B ये रखा पॉइंट B ले तुम बो राइट साइड ला फोर्� अब इन दो टम उधर एक 10 किलोन्यूटन एक्टिंग फॉर एस पैन है फोर नो अंदर टन्ड अब तेरे वेरिया 40 ओके 10 इनटू 4 40 अदर तारे ते का यानी पॉजिटिव माइनस वेरे तेरे रिएक्शन 25 अपन हमको 15 गिटे अपन पॉइंट बी ले ला फोर्स नो अंदर टन्ड इनके ले 15 किलोन्यूटन आन ओके 15 किलोन्यूटन अदर पॉजिटिव आन अदर समय पॉइंट सी रेल फोर्स है 25 आन अब अब माइनस 25 वोडे बी बी डैश इक्वल टू 15 नो गोड़ा नम्बर मार्क किया इन्हीं बी डैशम सी डैशम गोड़ा नम्बर जॉइन जाए आज जॉइन जाएं बम ये बड़ा एक प्रश्न उन्हें शेयर फोर्स माइनस साइन इन्हें पॉजिटिव साइन लेके मारे अब इन्हें डेढ़ के इधर शेयर फोर्स सीरो आने रे पॉइंट दिखते हैं नम्बर ओके ये बेस लाइन ले कट्टे इन्हें रे पॉइंट द अदर शेयर फोर्स जीरो आउन है पॉइंट आन, ओके, सो ये दिन का डिस्टेंस हमें का कंट्री बुड़ी के ना, अदर हमको पिन्ना चाहिए, थल काले तो बारे क्या, ओके, इन्हें आदत तो पॉइंट बी ले तन्ने वेर वाले कार्य वाले उन्हें, इप्पो पॉइंट बी ले नमले इवडन ना इमोटल वेरिएशन आने किट्टे थे, इन्हें पॉइंट बी ओके इन्हीं वाला वाला फोर्स उन्हें लात उन्हें बी टू ए इन वाला ना ये सेम वेरिएशन देने के लिए अपर रिएक्शन इक्वल टू थर्टी फाइव नम कोटा किट्टे इन्हीं ए डैश ए इन वाला ना तो जॉइन चाहिए इधर फुल्लो जॉइन चाहिए इधर वाला पॉजिटिव ना मार्क किया वाला नेगेटिव ना मार्क किया ऐसा इन नम के ये पॉइंट दी ई कंडू उड़ी करना इधर कंडू उड़ी जो करने टेस्ट शरीर के बैंडेड मोमेंट नम को एड कम बट तो लो सो पॉइंट दी ई कंडू उड़ी करने टेस्ट नम को चाहिए ना डांडो चाहिए ना ये वाला सिमिलर ट्रायंगल से ना प्रॉपर्टीज रखो बी बी डैश ई ना अन्ना ट्रायंगल हम सी सी डैश अलग कॉमन आना लो तो पसे ही माये तो उन्हें इंडियन ट्रायंगल कॉमन आये तो उन्हें तो हमारे सिमिलर ट्रायंगल आये थे तो अपन जाने बी ई नला डिस्टेंस ने इज़र डन हम ई सी नला डिस्टेंस ने फोर माइनस इज़र डन नोड तो कारण बी सी नला डिस्टेंस है फोर आना वाला बी सी फोर आन अपन बी ई इज़र डन � अपने ये इधर सिमिलर ट्रायंगल आये थे उन्होंने जाने सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी वैसे तो ऐसा हुआ ना अदर दे बी बी डैश बाय बी ई विल बी इक्वल टू सी सी डैश बाय ई सी शरीर ले बी बी डैश बाय बी ई इक्वल टू सी सी डैश बाय सी ई अपन तो हमको इज़र डे उठो इज़र डे उठे आलानी ये पॉइंट इन्हें मोमेंट नमक के कंडोट किया मतलब ये शेयर फोर्स सीरो आऊँ ना पॉइंट इन लोग तय दें उन्हें ये पॉइंट इन आयरिक के ऊपर एक मैक्सिमम मोमेंट इन्हें आवा अपन हम लोग ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आयरिक के ना मिंगल आ पॉइंट इन्हें मोमेंट कंडोट डिस्टेंस बी ई इक्वल टू वन पॉइंट फाइव नेटिया अब बाकी तो हमको उड़ने का डोरियां बिटोलो ओके 
ക്ലിയറാണ് ആ ഇനി നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളുടെ ബീമിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എടുക്കുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഡിയിൽ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണ് സപ്പോർട്ട് ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത പോയിൻറ്റ് സി എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് സി എടുക്കുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൻ എബൗ പോയിൻറ്റ് സി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും എഗൈൻ ഇത് മുകളിലേക്കാണ് ഫോഴ്സ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് മേക്കിംഗ് എ സാഗിങ് മൊമെൻറ്റ് സോ പോസിറ്റീവ് മൊമെൻ്റ് ആണ് സോ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് ബി എടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ബിയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേനും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൻ പ്ലസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൻ ഓൾഡി ബ്രൈക്കിലെ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഈ ടെൻ കിലോ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ മിഡിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ടു അത് മൈനസ് ഓക്കെ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സെവൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇനി അതേപോലെ പോയിൻറ്റ് ഇ എന്ന മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം പോയിൻറ്റ് ഇ എന്ന മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഫോർ മൈനസ് സിസ് എൻ്റെ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് വൺ സോറി ഇത് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ ഡി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഡിയിൽ സീറോ മൊമെൻറ്റ് പിന്നെ പോയിൻറ്റ് സിയിൽ സി സി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ സി സി ഡാഷ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടുത്തെ വേരിയേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വേരിയേഷൻ ആണ് സോ സി ഡാഷ് ഡി ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇനി ബി സി എന്നുള്ള സ്പാനിൽ യു ഡി എൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വേരിയേഷൻ പരാബോളിക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ഇ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ ആ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ ബി ബി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ബി ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു പരാബോളിക് കേവ് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരാബോളിക് ഓക്കെ ബാക്കി ബി ഡാഷ് എ എന്നുള്ളത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ